इस कहानी की शुरुआत में हमें बग नाम का एक डॉग दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी नस्ल का था असल में वो एक जज का डॉग था इसीलिए बचपन से ही उसकी परवरिश काफी लाड़ प्यार से हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा शरारती था बग को संभालने के लिए कई सारे नौकर थे जिनके साथ वो अक्सर खेला करता था लेकिन धीरे धीरे बग की शरारते इतनी ज्यादा बढ़ गयी की सभी लोग उससे तंग आने लगे यहाँ तक की वो शहर के बाजार में जाकर खूब ज्यादा मस्ती किया करता था जिसकी वजह से कई सारे दुकानदार और लोग उससे परेशान हो चुके थे लेकिन कोई भी बग को कुछ नहीं बोलता था क्योंकि एक जज का डॉग था एक दिन जब बग ऐसे घूम रहा था तब अचानक एक अनजान शख्स की नजर उस पर पड़ती है और वो अपने पास खड़े आदमी से कहता है की कुत्ता तो काफी अच्छी नस्ल का है और आजकल ऐसे कुत्तों की बहुत ही ज्यादा डिमांड है जो सोना ढूंढने में मदद कर सके और भारी भरकम सामान उठा सके जब वो आदमी ये सारी बातें कह रहा था तब पीछे से उसकी ये बात उस जज का एक नौकर सुन लेता है और तभी उसके मन में लालच आ जाता है असल में बग को खरगोश के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था इसीलिए वह हर रोज अपने घर के बगीचे में खरगोश के साथ खेला करता था दिन ब दिन बग की शरारते इतनी बढ़ चुकी थी की अब घर के सभी नौकर उससे परेशान हो चुके थे और जब भी वो लोग बग को आते हुए देख लेते थे तब सारा खाना और कीमती सामान छुपा लेते थे क्योंकि शरारत करते समय बग सब कुछ तरस नस कर देता था एक दिन बग के मालिक यानी कि उस जज ने अपने घर में एक पार्टी रखी हुई थी जहाँ पर उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था और शाम के वक्त सभी जज के घर पहुँच गए अब वहाँ एक जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी लेकिन तभी बग भी वहाँ पर आ जाता है और पूरी पार्टी खराब कर देता है जाने अनजाने में वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है जिससे की जज को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है जज जा बग की हरकतों से पूरी तरीके से परेशान हो गया था और आज बग ने जो तमाशा किया उसकी वजह से जज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने सजा देने के लिए पूरी रात बग को घर से बाहर निकाल दिया अब आधी रात में बग जब घर के बाहर बैठा हुआ था तब जज का वही नौकर जिसके मन में लालच आया था वो बग को बिस्किट देकर पकड़ लेता है और उसे आदमी को दे देता है जिसने पहले कहा था की आजकल ऐसे कुत्तों की बहुत ही ज्यादा डिमांड है वो दोनों मिलकर बग को पकड़ लेते हैं हालांकि बग अपने आप को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन एक आदमी बग को मार कर वही बेहोश कर देता है अब कुछ घंटों बाद जब बग की नींद खुलती है तब वो उस जगह से बाहर निकलता है जहाँ पर उसे कैद करके रखा हुआ था लेकिन वह देख कर पूरी तरह से हैरान हो जाता है की वो समुद्र के बिल्कुल बीचो बीच है और उन लोगो ने उसे एक जहाज में कैद करके रखा हुआ था जहाँ ऐसी वो कभी नहीं भाग सकता यहाँ पर हमें पता चलता है की असल में अब वो लोग बग को यहाँ काफी ज्यादा अच्छे पैसों में बेचने वाले हैं जहाँ जब एक जगह पर रुकती है और वो दोनों बग को उसमें से बाहर निकालते हैं वहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी जिसे देखकर बग बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि आज से पहले उसने कभी बर्फ नहीं देखी थी बग खुशी से झूम रहा होता है लेकिन तभी उसका पैर बर्फ ऐसी फिसल जाता है और वो एक बुढ़े आदमी ऐसी टकरा जाता है उस बुढ़े आदमी का नाम जोन था और वो भी बग को देख खुश हो जाता है लेकिन तभी कुछ लोग आकर बग को पकड़ लेते हैं और वहाँ से दूर ले जाते हैं जहाँ पर उसे दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है ताकि कोई आकर उन्हें खरीद सके अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद पेरोड नाम का एक आदमी आकर बग को खरीद लेता है असल में पेरोड एक पोस्टमैन था और लेटर्स पहुँचाने का काम किया करता था जिसकी वजह से उसे कुछ कुत्तों की जरूरत थी जो की बर्फीले रास्ते में उसे लोगो तक चिट्ठिया पहुँचाने में मदद कर सके अब पेरोड बग को अपनी एक दोस्त ऐसी मिलवाता है और साथ ही उसके बाकी सारे कुत्तों ऐसी भी मिलवाता है जो पहले से ही पेरोड के लिए काम कर रहे होते हैं असल में सारे कुत्ते पेरोड के लिए बर्फीले रास्ते में स्लेट खींचने का काम करते थे और अब बग भी उनमें शामिल हो चुका था जब पेरोड बग को बाकी डो के साथ अपने स्लेट में बांध देता है तब बग बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं चल पाता क्योंकि उसने आज से पहले ये काम कभी नहीं किया था उसकी वजह ऐसी स्लेट ऐसी बंधे हुए बाकी सारे डोस को चलने में दिक्कत हो रही होती है और वो सब बर्फ में गिर जाते हैं लेकिन पेरोड चाहता था की बग ये सब कुछ सीखे इसीलिए वो बिना जोर जबरदस्ती किए बग को सारी चीजें प्यार से सिखाता है एक रात जब पेरोड अपनी उसी दोस्त के साथ टेंट में सो रहा होता है तब बग बाहर ठंडी में कांपने लगता है और फिर वो टेंट के अंदर जाकर पेरोड की दोस्त को बाहर निकाल देता है और खुद पेरोड के साथ सो जाता है जब पेरोड की दोस्त की आँख खुल जाती है तब उसको बग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बग को फिर ऐसी टेंट ऐसी बाहर निकाल देती है वहाँ बाहर अंधेरे में बग को एक बेड़िया दिखाई देता है जिससे डर कर वो पीछे हट जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका एक साथी डॉग किस तरीके से बर्फ के अंदर गड्ढा करके उसमें सो गया है अब बग भी यही करता है और वो भी अब बर्फ में सोना सीख जाता है
है धीरे धीरे बग अब सब कुछ सीख रहा था जिसकी वजह से वो पेरोड का पसंदीदा डॉग बन चुका था जिसकी वजह से उन सभी डोस का लीडर सी पीटर्स जलने लगता है और वो बग को परेशान करने लगता है हालांकि बग का स्वभाव दूसरे डॉग के साथ बहुत ही अच्छा था इसकी वजह से वो सब लोग बग के साथ अच्छे से रहते थे लेकिन सी पीटर्स हमेशा दूसरे डोस को तंग किया करता था एक दिन जब पेरोल की वो दोस्त बर्फ आरोप चल चेक कर रही थी की वो लोग इस रास्ते ऐसी जा सकते है या नहीं तभी बर्फ की परत टूट जाती है और वो नीचे पानी में गिर जाती है अब इससे पहले की पेरोल अपनी दोस्त को बचा पाता बग उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है और पेरोड की दोस्त को बचा लेता है इस बात से पेरोड की वो दोस्त अब बग को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगती है और उसका ख्याल रखने लगती है इन सारी चीजों की वजह से अब सी पीटर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक दिन बग से लड़ने लग जाता है लेकिन बग साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और फुर्तीला भी इसकी वजह ऐसी वो सी पीटर्स को हरा देता है जिसकी वजह ऐसी सी पीटर्स वहाँ ऐसी भाग जाता है और फिर कभी लौट नहीं आता दूसरे दिन पेरोल जब सी पीटर्स को ढूंढ रहा होता है तब उसे सी पीटर्स कहीं नहीं मिलता और अब वो बग को ही इन सारे डोस का लीडर बना देता है और उसे सबसे आगे बांध देता है अब वो सब लेटर्स पहुंचाने के लिए निकलने वाले थे लेकिन तभी वो सब देखते हैं कि वहाँ एक बर्फीली पहाड़ी पर आई स्लाइडिंग हो रही है जिसकी वजह ऐसी इन सब की जान को अब खतरा था किसी को समझ नहीं आ रहा था की अब क्या करे लेकिन तभी वही पास वाली एक पहाड़ी पर बग को फिर ऐसी वही बेड़िया दिखाई देता है जो ऐसी पहले दिखा था और अब अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बग पेरोड और उसकी दोस्त और साथ ही बाकी सभी दूसरे डोस को बचा लेता है जिसकी वजह से अब पेरोड का भरोसा बग के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है असल में जो भेड़िया बार बार बग को दिखाई दे रहा था ये एक स्पीड थी जो सी बग को दिखाई देती थी जब भी वो किसी मुश्किल में फंसता था और ये वुल्फ स्प्रीड बग को हिम्मत देने का काम करती थी जिसकी वजह ऐसी वो कभी भी हार नहीं मानता था अब जैसे तैसे पेरोल दूसरे शहर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे चिट्ठियाँ डिलीवर करनी थी और अब वही बग को वो बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है जो उसे पहले दिखाई दिया था जिसका नाम जॉन था जॉन बग को देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी पहचानता हूँ और उम्मीद है की तुम भी मुझे नहीं भूले होंगे अब यहाँ पर पेरोड का काम खत्म हो चुका था उसने सभी लेटर्स डिलीवर कर दी थी और वो फिर से जब अपने शहर पहुँचता है तब उसे सरकार की तरफ ऐसी एक लेटर मिलता है जिसमे लिखा था कि अब उसे लेटर डिलीवरी का काम बंद करना होगा क्योंकि अब एक काम टेलीग्राम करने वाला था क्योंकि चिट्ठिया घर घर जाकर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम था और अब इस काम को आसान बनाने के लिए टेलीग्राम आ चुका था साथ ही साथ उस चिट्ठियों में यह भी लिखा था कि अब पेरोड को जल्द ऐसी जल्द वापस आना होगा और उसे सारे कुत्तों को भी बेच देना होगा न चाहते हुए भी पेरोड को अब सभी कुत्तों को बेचना था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि इतने वक्त तक उन कुत्तों के साथ काम करने के बाद अब पेरोड का दिल उनसे लग चुका था लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन उन सभी डोस को बेचने की सोचता है और उनको हल नाम के एक आदमी को बेच देता है हल असल में एक बिजनेसमैन था जो सोने की तलाश में आया था उसे सोना ढूंढने के लिए और अपना भारी बरकम सामान उठाने के लिए कुछ कुत्तों की जरूरत थी जिसकी वजह ऐसी वो बग और उन सभी कुत्तों को खरीद लेता है अब यहाँ हम देखते है की हल एक बहुत ही ज्यादा जालिम किस्म का इंसान था जिसे उन सभी डोस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी और उन्हें हर रोज टॉर्चर किया करता था एक दिन हल ने सभी डोस को अपना भारी बरकम सामान खींचने के लिए कहा लेकिन उनमें से कोई नहीं खींच पाया क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और सबसे आगे बग था जिसे देखकर हल को गुस्सा आया और वो अपनी बंदूक निकाल कर बग को शूट करने वाला था की तभी वहाँ पर जो न गया और उसने हल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बग को लेकर वहाँ ऐसी भाग गया उसने अब बग की जान बचा ली थी लेकिन बेचारे वो बाकी सभी डॉग्स हल के हाथों मारे गए थे अब क्योंकि बग बहुत ही ज्यादा थका हुआ था इसीलिए उसे सीधे कुछ दिनों बाद ही होश आ जाता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल जिंदा है और उसे जॉन ने बचा लिया है लेकिन जब जॉन उसे ये बात बताता है कि उसके सभी साथी मारे गए तब ये बात सुनकर बग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अंदर ऐसी टूट जाता है लेकिन जॉन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी था इसीलिए वो बग का पूरी तरीके ऐसी ख्याल रखता है और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है एक दिन जोन एक बियर बार में शराब खरीदने के लिए जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जोन एक काफी ज्यादा शराबी आदमी था और हमेशा दुख में रहता था क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था वहीं जोन जब शराब पी रहा होता है तब पीछे से वही बिजनेसमैन हल आ जाता है और जोन से लड़ने लग जाता है और उन दोनों के बीच खूब ज्यादा मारपीट होती है अब इस बात की वजह ऐसी बार में काम करने वाले कुछ लोग हल 
और जॉन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं लेकिन अल को कैसे भी करके जॉन से बदला लेना था एक दिन जॉन की इस शराब की आदत के बारे में बक को पता चल जाता है और वो तब जॉन की शराब की बोतल छुपा देता है और उसी पर बैठ जाता है जॉन को समझ आ जाता है की बग उसकी फिक्र करने लगा था और वो नहीं चाहता था की जॉन की सेहत खराब हो इसीलिए उसे शराब पीने ऐसी रोक रहा था अब जॉन भी बग को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था और दोनों साथ में खुश रहने लगे थे एक दिन जॉन बग को एक मैप दिखाते हुए कहता है कि उसके पास ये मैप कई सालों से है और एक सोने की जगह का मैप है कि वो इस मैप के जरिए कुछ सोना हासिल कर सके और अपनी और बग की बाकी की जिंदगी आराम से बिताने के लिए कुछ कर पाए बग ठीक ऐसा ही करता है और खजाना ढूंढने में जॉन की मदद करने लगता है कुछ समय बाद जॉन और बग उस जगह की तलाश में निकल पड़ते है और बीच में काफी ज्यादा एडवेंचर करते हैं जिसमे बग को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था जैसे कि लंबी नदी में नाव से घूमना और जंगलों के बीच भागना वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल जॉन के घर पहुंच चुका था अपनी बेजती का बदला लेने के लिए ताकि वो जॉन और बग दोनों को एक साथ मार सके लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता सिवाय उस मैप के जो जॉन के पास था हल उस मैप को देख समझ जाता है की जॉन और बग खजाने की तलाश में निकल चुके हैं और इसीलिए अब वो भी उन दोनों का पीछा करने लग जाता है इसी सफर के दौरान जॉन और बग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर खजाना था और जॉन अब खजाने की तलाश करने लगता है वहीं दूसरी तरफ बग को वहां पर एक बेड़ियों का झुंड दिखाई देता है जिनके साथ वो खेलने लग जाता है ऐसे ही करते करते बग की उन बेड़ियों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दिन भर जॉन के साथ खजाना ढूंढता था और रात में उन बेड़ियों के साथ चला जाता था जब जॉन को ये बात पता चलती है तब उसे समझ आता है की अब ये भेड़ियों का झुंड ही बग का असली परिवार है और अब उसे उनके साथ ही रहना चाहिए इसीलिए वो फैसला करता है कि अपने जरूरत के हिसाब से सारा सोना लेने पर वो बग को यहीं छोड़ देगा ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इन बेड़ियों के साथ खुश रह सके एक दिन जॉन को वहाँ पर नदी में कुछ सोने के पत्थर मिलते हैं जिसे देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सोना है और वो कुछ सोना अब अपने पास रख लेता है जब उस रात जोन अपने टेड में बैठ एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था तभी उसे बाहर ऐसी कुछ आवाज आती है और वो जब चेक करने के लिए बाहर जाता है तब पीछे से उस पर हल हमला कर देता है और हम देखते हैं कि जॉन और बग का पीछा करते करते हल यहाँ भी आ चुका था और अब वो जॉन को मारने वाला था कि तभी बग आ जाता है और वो जॉन की मदद करने के लिए हल के ऊपर टूट पड़ता है यही इन तीनों की लड़ाई के बीच में अचानक से उस जगह पर आग लग जाती है जिसमे ऐसी बग जोन को बचा लेता है लेकिन हल को वही आग में फेंक देता है जिसमे हल जल मारा जाता है और अब जोन और बग दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे अब जोन फैसला करता है क्यों बग को अपने साथ और नहीं रखेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से बग की जान को खतरा हो और कोई उसके साथ दुश्मनी करे इसीलिए बात बग को समझाने लगता है लेकिन बग अब जोन से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता था क्योंकि पहले ही वो अपने दो मालिकों से अलग हो चुका था जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था एक तो वो जज और दूसरा पेरोल्ट जोन के काफी समझाने के बाद बग मान जाता है और उसे समझ आ जाता है की अब उसका असली परिवार ये जंगल और यहाँ के जानवर है न कि इंसान इसीलिए कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि बग जिन बेड़ियों के साथ खेलता था उनमें से एक फीमेल बेड़िया से उसे प्यार हो गया था और अब उनके बच्चे भी थे और अब वो खुशी से उस जंगल में रह रहा है दोस्तों असल में इस मूवी का नाम कॉल ऑफ द वाइल्ड इसीलिए पड़ा क्योंकि इस कहानी ने हमें बताया की जो बग शुरुआत में एक मस्ती और दूसरों के भरोसे रहने वाला डॉग हुआ करता था वो अब नीडर और साहसी डॉग बन चुका है और इसका कारण है की अब वाइल्ड यानी की जंगल ने बग को अपनी तरफ बुला लिया है और उसे यहाँ पर जंगली जानवरों के बीच रहने की जगह दे दी है दोस्तों ये मूवी शुरुआत से अंत तक हमें बहुत सारी चीजें सिखा देती है और हमें पता चलता है कि संघर्ष और जिंदगी के बीच आने वाली रुकावटें हर किसी को मजबूत बना देती है दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग